അല്ലാതെ പോളിനേഴ്സ് എഗ്ഗുമായി കുടിച്ചേരുന്ന പ്രക്രിയ അല്ല പോളിനേഷൻ അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആന്തറിൽ നിന്നും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എവിടെ എത്തണം സ്റ്റിഗ്മായി എത്തണം അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയണം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഈസ് കാർഡ് പോളിനേഷൻ അല്ലെ എന്തായാലും മലയാളം പരാഗണം അല്ലെ പോളിനേഷന്റെ മലയാളം പരാഗണം നടക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആണിന്റെ ആന്തർ പൊട്ടിയിട്ട് ആന്തറിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പോളൻ ഗ്രീൻസ് പെൺപൂവിന്റെ സ്റ്റിഗ്മായി എത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോളിനേഷൻ ഈ ഡെഫിനിഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്താ പോളിനേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഫ്രം ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ ഈസ് കാർഡ് പോളിനേഷൻ ഒരു പൂവിന്റെ ആന്തറിൽ നിന്നും പോളൻ ഗ്രീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പൊടി അതിന്റെ സ്റ്റിഗ്മായി എത്തുന്ന പ്രക്രിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിനേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഈ പോളിനേഷനെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് തിരിക്കാം മെയിൻലി രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് സെൽഫ് പോളിനേഷനും അല്ലെ സ്വപരാഗണം സെൽഫ് പോളിനേഷനും രണ്ട് ക്രോസ് പോളിനേഷനും പരപരാഗണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ സോ പരാഗണം അതുപോലെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്താണ് പല പരാഗണം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു പൂവാണ് ഇതൊരു പൂവാണ് ഈ പൂവിന്റെ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഇതിപ്പോ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ ആ എന്താണ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഒരു പൂവിൽ തന്നെ ണും പെണ്ണും ഉള്ള പൂക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ കോളങ്കേസിനെ തിരക്ക് വേറെ മെയിൽ എടുത്തോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്കിലെ തിരക്ക് വേറെ പെൺപൂലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടു ഒരെടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാ ആ മെയിൽ ഫ്ലവറും ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും അത് തന്നെയല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പൂക്കളെയാണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബൈസെക്ഷൽ പൂക്കൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവറ് അപ്പൊ ഈ സെൽഫോളേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഒരു പൂവിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതേ പൂവിന്റെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മായി വീഴുന്നതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു പൂവിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതേ പൂവിന്റെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മായി വീഴുന്നു അപ്പൊ ഈ പൂവിന്ന് എന്താ പിന്നെ ഇതൊരു പൂവ് അല്ല ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണ് ആന്തറാണ് അല്ലെ ഇതെന്താണ് ഇത് പെണ്ണിന്റെ സ്റ്റിഗ്മയാണ് അല്ലെ എനിക്ക് അത് അനുസരിച്ച് നോക്കിയേ ഈ ആന്തറിൽ പൊട്ടിയിട്ട് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതേ പൂവിന്റെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മായി വീഴുന്നു ഇതെന്താണ് ആ ഇത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു പൂവിന്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതേ പൂവിന്റെ സ്റ്റിഗ്മായി വീഴുന്നത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് വേറൊരു കേസ് നോക്കിയേ വേറൊരു കേസ് നോക്കിയേ താണ് ഒരു ചെടിയിലെ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഒരു ചെടിയിലെ തന്നെ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു ചെടിയിലെ തന്നെ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഈ പൂവിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഈ പൂവിന്റെ സ്റ്റിഗ്മായി വീഴുന്നു എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെടിയിലെ തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ത് ഒരു ചെടിയിലെ തന്നെ എങ്കിൽ വീഴുകയാണ് പക്ഷെ എത്ര പൂക്കളിലായിട്ട് രണ്ട് പൂവിനകത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ചെടിയിലെ ഒരു പൂവിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതേ ചെടിയിലെ മറ്റൊരു പൂവിൽ വന്ന് വീണാൽ അതും സെൽഫ് പോളിനേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എത്ര തരം ഉണ്ട് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ രണ്ട് തരം ആ ഒരു പൂവിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതേ പൂവിന്റെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മായി വീണാൽ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് ഇനിയോ ഒരു ചെടിയിലെ ഒരു പൂവിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതേ ചെടിയിലെ മറ്റൊരു പൂവിലെ എന്താണ് സ്റ്റിഗ്മായി വന്ന് വീണാൽ അതും എന്താണ് അതും സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മീഷനോട് മാറ്റം നമ്മൾ അത് വർണ്ണിക്കണേ അപ്പൊ ഈ എന്തായാലും ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു പൂവിന്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെ മറ്റൊരു വീട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചെടിയില് 
നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആയാലും എവിടെ ആയാലും ഒരു പൂവിന്റെ പോളം മീൻസ് മറ്റൊരു ചെടിയുടെ എങ്കിൽ ചെല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഗ്മായി ചെല്ലുന്നു എങ്കിൽ അല്ല സ്റ്റിഗ്മായി ചെല്ലുന്നു ഇതെന്താണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണ് അത് ഒറ്റ തരമല്ല ഉള്ളൂ അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയണം ഒരു ചെടിയിലെ പോളം കിടിസ് മറ്റൊരു ചെടിയിലെ സ്റ്റിഗ്മായി പതിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ പോളിനേഷനെ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്ത് പറയുന്നു ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെടിയിൽ നടന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു ചെടിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചെടിയിൽ നടന്നാൽ അത് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ സെൽഫ് പോളിനേഷനെ എത്രയായിട്ട് തിരിക്കാം രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഒരു പേര് പഠിക്കാം ഓട്ടോഗമി ജയിറ്റിനോഗമി And last one, xenogamy along with cross pollination. Now, pollination is how many of us have to do? Three of us have to do. Autogamy, jaitinogamy and last one, xenogamy. Okay, I'm going to go. What is autogamy? What is autogamy? Ah, one of the people who are in the world, that is the one who is in the world, that is autogamy. ഒരു പൂവിന്റെ പോളങ്കേസ് അതേ പൂവിന്റെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വീഴുന്നത് ഓട്ടോഗമി ഒരു ചെടിയിലെ ഒരു പൂവിന്റെ പോളങ്കേസ് അതേ ചെടിയിലെ മറ്റൊരു പൂവിൽ വീഴുന്നതാണ് ജെയ്റ്റിനോഗമി ജെയ്റ്റിനോഗമി ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ സെനോഗമി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്താണ് സെനോഗമി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ Transfer of pollen means from uh, one planet to another planet. That is the stigma. In English, there is a definition. That is the one thing. One group in the pollen means one cherry in the middle. Matthew cherry in the middle. That is the stigma. That is the cross pollination. Okay, I know. In our pollination definition, that is the one thing. Transfer of pollen means from another to Stigma of the flower is called pollination. What do you mean? Transfer of pollen grains from under to stigma of the flower is called pollination. In this case, we will learn how to 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 learn. Transfer of pollen grains from under to stigma of same flower is called Autogamy. Now, the pollination and depression is called the transfer of polygamies from under to stigma of same flower is called autogamy. Transfer of polygamies from under to stigma of same flower is called autogamy. Here, we have to take the same flower is called autogamy. That's why we have to transfer of polygamies from Under to stigma of different flower of the same plant is called jaitinogami. Transfer of pollen is from under to stigma of the different flower of the same plant. In the other side, one cherry is different flower of the same plant. Flower of the same plant. Apple and transfer of pollen is from under to stigma of different flower of the same plant is called jaitinogami. Apple, autogami, jaitinogami, in the other self pollination. The other one, the last one, the other one, the cross pollination. Other than that, the pair are xenogami. डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट ये क्या बोलेगा ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम आंदर टू 
stigma of different flower of the different plant. And the this the plant I give them, and the with this the flower I give them. I'm going to have a chill in the pollination and the rose pollination and the good cellogamy. Upon pollination, I try to get a simply but it's a new and a particular area. I'm going to take a little bit. And that is pollination. Price of pollination from other the stigma of the flower is called pollination. Pollination can be classified into three types. First one, autogamy, second, jaintinogamy, and third, senogamy. This autogamy, jaintinogamy, one which will be the parent of the cell pollination. But you can't take some of the parent of the cell pollination. You can't take some of the parent of the cell pollination. Okay, that's the parent of the cell pollination. You can't take some of the parent of the cell pollination. You can't take some of the parent of the cell pollination. What is autogamy? What is autogamy? ऑटोग्रीन रिचा ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेस फ्रॉम आंदर टू स्टिकमा ऑफ द सेम प्लाबरिस कॉल्ड ऑटोग्रीन इंदर में जेटिनो के मीन रिचा ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेस फ्रॉम आंदर टू स्टिकमा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांटिस कॉल्ड जेटिनो के मी और लास्ट वन सेनो के मी Transfer of pollen is from under to stigma of the different flower of the different plant is called a cross pollination and it is senogamy. Okay, if you want to explain it, you can explain it. If you want to explain it, you can explain it. If you want to explain it, you can explain it. If you want to explain it, you can explain it. What do you want to explain it? What do you want to explain it? Autogamy. What is autogamy? Autogamy is the same as autogamy. If you want to explain it, if you want to explain it, you can explain it. That is autogamy. Enam ekzal, orang itu pun ada pola kelas, ada pun pun ada dengan stigma yang berlalu itu otak kami. Okay, mana? Ingin orang malu? Okay, ingin orang malu? Orang sedi ini ada itu pun, alah, dah ingin orang malu? Adun dah ada, aduh jadi kena kami. Cepat ada jadi kena kami yang ada itu full pada dah. Apa yang ada? Angin orang itu pernah sih ya? Jadi kena kami itu pun pada ya? Gaiti no gaiti itu baraya. Kasih tuan anda ni, ah, cross pollination, alih di seno gaiti ni, orang sedih itu minno, macam tu di sedih ni, kalau pollen minus boleh tu dengan, ah pollination ni anda seno gaiti. Okay, anda tu, okay. Ina baru beri kita, ada tu topik kita lagi apa? Ada cerita tu topik ni ada. Pollination tu ni ada beri cerita lagi ni ada. Ah, ini ni tu mana tu kita beri kita. Ada tu beri kita. Ukuran, nama kita rendah itu tiri kya. Flowers sini nama kita terhad tiri kya, rendah itu tiri kya. Flowers are classified into two types. Chasmogamous flowerum, rende Clistogamous flowerum. Apa flowers sini terhad tiri kuno, rendah itu tiri kuno. Ada kya rende kat terhad flowers? Chasmogamous flowerum, Clistogamous flowerum. Mundur mila, ya perlu turun ni ikut na pukulai, ya perlu open ay tiri ikut na pukulai beri ikut na perah de, jasmo gamas flower, flower se, bit se, open aje, or time is called jasmo gamas flower, flower se, bit open aje, or time is called jasmo gamas flower. And the flowers which are close to the all time is called Pleistogamous flower. Chilla chedikadil, pokal urikinu turakkaar illa. Agar open chayyata, turakkaatta pokalai urikinna peraan Pleistogamous flower. Noka, ee chedikadilatthu, ee flower open aya tirikiriyaan, ee flower all closed aan. Adu poovinda motta illa. अरे बाँटा है ना अरे फ्लावर दान नहीं आने का तो अपन अपना बोल रहे थे ये फ्लावर ओपन आ रहे ये फ्लावर क्लोज ना आ रहे सो ये चास्मों की आमस फ्लावर ये क्लीस्टों की आमस फ्लावर है अगर एंड फ्लावर में काटे कितने चेरियों रूंडे ओरे चेरियों तन्ने सर्विस ये काम ओरे चेरियों तन्ने � Orang pelabuhan dah ikhya, Kristio Gamasai ikhya. Aduh boleh bayola, 
വയോള അല്ലെ അപ്പൊ പാലിസി ചെടി അല്ലെങ്കിൽ വയോള എന്നീ ചെടികളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് വിച്ച് ഓപ്പണേറ്റ് ഓൾ ടൈം ഈസ് കാൾഡ് ജസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഓപ്പണേറ്റ് ഓൾ ടൈം ഈസ് കാൾഡ് ക്ലിസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താണ് ഈ ക്രിസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവറിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചാൽ നേട്ടം ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് അതൊരു ദോഷവും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു നേട്ടവും ഒരു ദോഷവും പറയാം ഈ ചാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവറിന്റെ പ്രത്യേകം നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ഈ ഫ്ലവറിനെ ചിലപ്പോൾ എന്താ ആന്തർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഗ്മ കാണും അല്ലെ അപ്പൊ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കാം ഈ പൂവിനകത്ത് ഏത് പൂവിനകത്ത് ചാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവറിനകത്ത് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കാലോ നടക്കാലോ വേറൊരു പൂവിലെ പോളിനീസ് വന്ന് കയറാലോ അതെന്താ കയറാൻ പറ്റുന്നത് അത് തുറന്നിരിക്കുന്ന പൂവല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ എന്നാൽ ചില ചെടികളിൽ പൂക്കൾ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള പൂക്കളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ആ ചാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ ഇനി എന്താണ് ക്ലീസ്റ്റോ ക്ലീസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ ആ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ അല്ലെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ ചാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവറിൽ ഓട്ടോഗ്യമിൽ അടക്കാ എന്താ അതെ ഒരു പൂവിലെ പോളങ്ങേസ് അതിന്റെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മായി വീഴ അല്ലെ ഇനിയോ ജെറ്റിനോഗ്യമിൽ അടക്കാം ആ ചെടിയിലെ മറ്റൊരു പൂവിന്റെ പോളങ്ങേസ് എന്ത് ചെയ്യാം വന്ന് കയറാം അല്ലെ മൂന്ന് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ നടക്കാം ഇതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചെടിയുടെ പോളങ്ങേസിനും വന്ന് കയറിക്കൂടെ അബോട്ടോഗമി നടക്കാം ജെറ്റിനോഗമി നടക്കാം സെനോഗമിയും നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏതിന് കൂടുതലാണ് ഏതിന് കൂടുതലാണ് ചാസ്മോഗ്യാമസ് ഫ്ലവർ എന്നാൽ ക്രിസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവറിൽ ഒന്ന് അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂവാണല്ലോ ഓട്ടോഗമി നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റും ഓട്ടോഗമി നടക്കാൻ പറ്റും അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂവ് എന്ത് നടക്കാം ഓട്ടോഗമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ ഇതിപ്പോ ആന്ധ്രാണെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റിഗ്മയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പോളങ്ങേസ് അതിന്റെ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വീഴാം അല്ലെ ഓട്ടോഗമി നടക്കാം എന്നാൽ ജെറ്റിനോഗമിയോ ജെനോഗമിയോ ഏത് ഫ്ലവറിൽ നടക്കാറില്ല ഏത് ഫ്ലവർ നടക്കാറില്ല ക്ലിസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവറിൽ നടക്കാറില്ല അപ്പൊ ക്ലിസ്റ്റോഗ്യാമസ് ഫ്ലവറിൽ ഒള്ളി ഓട്ടോഗമി ഈസ് പോസിബിൾ ഓട്ടോഗമി മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റോഗ്യ എന്താണ് ആ ഡിസ്റ്റോഗ്യ എന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെടികളിൽ നടക്കുന്ന പരാതി നടന്ന് കിട്ടുന്ന ചെടികൾക്ക് അല്ലെ ഇങ്ങനെ പോളിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വേരിയേഷൻ നടക്കത്തില്ല എന്താണ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യതിയാനം അല്ലെ വ്യത്യാസം എപ്പോഴാണ് വേരിയേഷൻ നടക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചെടികളുടെ പോളങ്ങേസ് ആണെങ്കിൽ നേട്ടമുള്ള ചെടി കിട്ടും എങ്ങനെ അതിന്റെ സ്വഭാവവും അതായത് ആണിന്റെ സ്വഭാവവും കിട്ടും പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവവും കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ കേസ് അറിയിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും നല്ല ക്യാരക്ടർ ആരുടെയൊക്കെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും നല്ല ക്യാരക്ടർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും അല്ലെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പുബിന്റെയോ അല്ലെ എന്താ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലിയിലെ എന്താ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് കയറി വരുന്നു അല്ലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ മാരേജ് അങ്ങനെ അധികം ആരും കൊണ്ട് നടത്താറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാ റിലേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെ ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ അല്ലെ ബന്ധുക്കൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളാവുമ്പോ എന്ത് പറ്റും രണ്ടുപേരുടെയും ജീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആ രണ്ടുപേരുടെയും ജീനുകൾ ഏകദേശം സെയിം ആണ് അപ്പൊ അത് ഒന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞ് എന്താകില്ല ഒരു ന്യൂ വെറൈറ്റി ആകില്ല ഒരു വേരിയേഷൻ നടന്നൊരു പുതിയ കുഞ്ഞുണ്ടാകില്ല അല്ലെ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും സ്വഭാവമോ അതിനേക്കാൾ താണു നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടറോ ആയിരിക്കും ഈ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ എന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ കല്യാണം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഫാമിലി നോക്കാറുണ്ട് ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കാറുണ്ട് അവരുടെ എന്താ കുടുംബം നോക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അവരുടെ ക്യാരക്ടർ നോക്കാറുണ്ട് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാ അവരുടെ ക്യാരക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറും ചേർന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെ ഇത് തന്നെ ചെടി നടക്കുന്നത് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അല്ലെ നല്ലത് അതെ എന്ത
അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ചെടിയുടെ മാത്രം സ്വഭാവമായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആ ഇതേ ക്യാരക്ടർ മാത്രമായിരിക്കും ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൊള്ളാം അല്ലെ ഓട്ടോകെമി ജെറ്റോകെമി ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് എന്ത് പ്രശ്നം മീൻസ് വേരിയേഷൻ നടക്കത്തില്ല അതേപോലത്തെ ഒരു ചെടിയെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അല്ലെ അതിനേക്കാൾ വീക്കായിട്ടുള്ള ചെടിയെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റു ക്യാമ്പസിന്റെ നേട്ടം എന്താ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ പെട്ടെന്ന് നടക്കും അല്ലെ ആ പെട്ടെന്ന് പോളിനേഷൻ ഇവിടെ വന്ന് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നേട്ടം ദോഷം എന്താ വേരിയേഷൻ നടക്കില്ല എന്താണ് വേരിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചെടികൾ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ചെടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നല്ല ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ചെടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വേരിയേഷൻ സോ വേരിയേഷൻ ഏത് പൂവിൽ നടക്കില്ല ലിസ്റ്റോ ക്യാമസ് ഫ്ലവറിൽ നടക്കില്ല ഓക്കെ വീണ്ടും പറയുന്നു കോമൺ പാൻസി വയോള ഒരിക്കലും ലിസ്റ്റോ ക്യാമസ് ഫ്ലവർ എക്സാമ്പിൾ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് ആ ക്രിസ്റ്റോ ക്യാമസ് ഫ്ലവറും കാണിക്കും ചാസ്മോ ക്യാമസ് ഫ്ലവറും കാണിക്കുന്ന ചെടികളാണ് ഏതൊക്കെ കോമൺ പാൻസിയും പായു വയോള എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ തുറന്നിരിക്കുന്ന പൂക്കളെ ചാസ്മോ ക്യാമസ് ഫ്ലവർ അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂക്കളെ ക്രിസ്റ്റോ ക്യാമസ് ഫ്ലവർ ചാസ്മോ ക്യാമസ് ഫ്ലവർ ഓട്ടോഗമിയും ജെറ്റോഗമിയും സെലോഗമിയും നടക്കുന്നു എന്നാൽ ക്ലിസ്റ്റോ ക്യാമസ് ഫ്ലവറിൽ ഓട്ടോഗമി മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ദോഷം വേരിയേഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ഏ നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആണിന്റെ ആന്തറ് പൊട്ടിയിട്ട് ഈ കോളഗൈസൻ ഇപ്പൊ ആൻഡ്രൂന്ന് ആന്തറ് പൊട്ടിയിട്ട് ഈ കോളഗൈസ് എവിടെ എത്തണം സ്റ്റിക്മായി എത്തണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ആന്തറിൽ നിന്നും കോളങ്കൈസ് സ്റ്റിക്മായി എത്തണം ഇതെങ്ങനെ എത്തും ഒരു ആൺകൂ ചിലപ്പോ ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും എന്താ വേറൊരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും പെൺകൂ ചിലപ്പോ വേറൊരു വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ ഈ രണ്ട് പൂക്കളിൽ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെ ആ ഒന്നീ ചിലപ്പം ആൺകൂവിന് കാറ്റ് വഴി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പെൺകൂരോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രശലഭങ്ങൾ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻസെക്റ്റുകൾ പ്രാണികൾ വഴി പറ്റും ചില പക്ഷികൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഹമ്മിംഗ് ബേഡ് ഒക്കെ പെയിൻ കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ദേഹത്ത് പറ്റുന്ന പോളങ്കേസ് മറ്റു പൂവിൽ കൊണ്ട് പെൺ പൂവിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല പറ്റും നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ കാലിൽ ഈ പുല്ലുവർഗത്തിൽ പെട്ട ചെടികളുടെ പോളങ്കേസ് പറ്റും അത് നമ്മൾ അടുത്ത ചെടി ചവിട്ടുമ്പോൾ പെൺ പൂവിൽ ചെല്ലാമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ മഴവെള്ളം വഴി പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പൊ കുരുമുളകിനകത്തൊക്കെ മഴവെള്ളം വഴിയാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് പരാതി നടക്കുന്നത് ആണിന്റെ പോളിംഗ് പെണ്ണിലെത്തുന്നത് മഴവെള്ളത്തിൽ ലീക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെ കാറ്റ് ആ ഇൻസെക്റ്റുകള് പക്ഷികള് ആനിമൽസ് അതുപോലെ വെള്ളം അല്ലെ വാട്ടർ ഈ ഇവരെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എന്താണ് പോളിനേഷൻ നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഏജന്റ് അല്ലെ ഈ ബ്രോക്കർമാരല്ലേ ഏജന്റുമാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരാളിനെ മറ്റൊരു ഫാമിലിയിൽ അല്ലെ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന കല്യാണം കഴിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏജന്റുമാരാണ് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെയും ആൺപൂരിൽ നിന്നും പോളൻഗ്രീൻസ് പെൺപൂരിൽ എത്തിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏജന്റുമാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേറ്റേഴ്സ് എന്താ പോളിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്നവർ അപ്പൊ പോളിനേറ്റേഴ്സ് ആരൊക്കെയാകാം ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ജീവൻ ഇല്ലാത്തവരും സഹായിക്കും ജീവൻ ഉള്ളവരും സഹായിക്കും അത് ജീവൻ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയും പോളിനേഷന് ജീവൻ ഇല്ലാത്തവരാണ് സഹായിക്കുന്നതെങ്കിൽ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ അതേതൊക്കെ ജീവൻ ഇല്ലാത്തവര് ഒന്ന് കാറ്റ് രണ്ട് വെള്ളം അല്ലെ ആൺപൂവിൽ നിന്നും പോളങ്കേസ് കാറ്റ് വഴി പെൺപൂലെത്താം ആൺപൂവിൽ നിന്നും പോളങ്കേസ് എന്ത് മഴവെള്ളം വഴി എവിടെ എത്താം ആ പെൺപൂലെത്താം ഓക്കെ ആണല്ലോ എങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം കാറ്റ് വഴിയുള്ള പരാഗണം മഴവെള്ളം വഴിയുള്ള പരാഗണം എന്നിവരെന്താണ് എന്താണ് അത് ജീവനില്ലാത്തവർ സഹായിക്കുന്നത് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ജീവൻ ഉള്ളവർ സഹായിക്കുന്നത് പക്ഷികൾ അല്ലെ പ്രാണികൾ അതുപോലെ ജന്തുക്കൾ ഇനി ഈ പരാഗണത്തിനെല്ലാം ഓരോ പേരും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം കാറ്റ് വഴിയുള്
അപ്പൊ എന്താ അനിമോഫിലി പോളിനേഷൻ ബൈ ഹിന്ദീസ് കാർഡ് അനിമോഫിലി രണ്ട് ജലം വഴിയുള്ള പരാഗണം വളരെ ഈസി ആണ് പഠിക്കാൻ കാരണം ഹൈഡ്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാട്ടർ അല്ലെ ഫിലി എന്ന് വെച്ചാൽ പോളിനേഷൻ അപ്പൊ ഹൈഡ്രോഫിലി ആണ് എന്ത് ജലം വഴിയുള്ള പരാഗണം അടുത്തത് അപ്പൊ രണ്ട് എബിയോട്ടിക്ക് പഠിച്ചു ഇനി ജീവനുള്ളവരുണ്ടല്ലേ ബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ളവർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് പക്ഷികൾ മെയിൻസ് പക്ഷികൾ വഴിയുള്ള പരാഗണത്തെ ഓർണിത്തോ ഫിലി ഓർണിത്തോ ഫിലി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓർണിത്തോ എന്ന് വെച്ചാൽ വേണമെന്ന അല്ലെ ഓർണിത്തോളജി എന്താ ഓർണിത്തോളജി പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഇത് ഓർണിത്തോ ഫിലി ഫിലി എന്ന് കേട്ടാൽ പോളിനേഷൻ ഓർണിത്തോ എന്ന് കേട്ടാൽ പക്ഷികൾ പക്ഷികൾ വഴിയുള്ള പരാഗണമാണ് ഓർണിത്തോ ഫിലി അപ്പൊ എന്താണ് ഇൻസെക്ട് വഴിയുള്ള പോളിനേഷൻ ആണ് എൻഡമോ ഫിലി എൻഡമോ ഫിലി അപ്പൊ എൻഡമോ ഫിലി എന്താണ് പോളിനേഷൻ ബൈ ഇൻസെക്ട് ഈസ് കാൾഡ് എൻഡമോ ഫിലി പോളിനേഷൻ ബൈ ആനിമൽ ഈസ് കാൾഡ് സൂഫിലി എന്താണ് സൂഫിലി എളുപ്പല്ലേ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് വിൻഡറി കേൾക്കുമ്പോ അനിമോ മീറ്റർ അനിമോ ഫിലി വെള്ളം കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോ ഫിലി ഓർണിത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷി ഓർണിത്തോ ഫിലി ഇൻസെക്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക് നമ്മളെ ഇൻസെക്ട് ഒക്കെ കുത്താനുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കുത്തു കൊള്ളുന്ന നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മോ എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്റെ അമ്മോ എന്നെ കുത്തി എന്നല്ലേ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇൻസെക്ട് ആണെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മോ എൻഡമോഫിലി ഓക്കെ പിന്നെ സൂഫിലി സുവെന്ന് വെച്ച് നമുക്കറിയാം സുവോളജി അല്ലെ സുവോളജി ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആനിമൽസ് അല്ലെ അവ സൂ സുവോളജിയുടെ ശ്രോതം അല്ലെ അവ സൂഫിലി എന്താ ആനിമൽസ് അനിമോഫിലി അനിമോമീറ്റർ കാറ്റ് ഹൈഡ്രോഫിലി ഹൈഡ്രോ വെള്ളം ഓർണിത്തോഫിലി ഓർണിത്തോ പക്ഷികൾ എന്റെ അമ്മോ ഇൻസെക്ട് അല്ലെ ലാസ്റ്റ് സൂഫിലി ആരാണ് ആനിമൽസ് ആണ് അടുത്ത മാസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ടോപ്പിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് തീരും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ക്ലാസ്സുകൾ വൃത്തിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പഠിച്ചു മാറ്റുക താങ്ക